வணக்கம் பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன் அமெரிக்க விமானங்களும் ரஷ்ய விமானங்களும் வானில் அவ்வப்போது குறுக்கிட்டுக் கொள்வதும் விமானத்தை விமானம் துரத்தி விரட்டி அடிப்பதும் துரத்துவதும் வளமையாக நடக்கும் விஷயம்தான் ஆனால் இந்த வாரம் வளமைக்கு மாறாக சற்று அதிகமாகவே இந்த துரத்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன இரு நாடுகளுக்கும் கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக தத்தமது நாடுகளில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் தவிர அமெரிக்காவில் அரசியல் நிலைமை வேறு அவ்வப்போது பரபரப்பாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இப்படியான நிலையில் இரு நாடுகளின் விமானப்படைகளும் தமது செயற்பாடுகளை அதிகரித்திருப்பது வியப்பினை ஏற்படுத்தும் விஷயம்தான் இந்த வாரம் நடைபெற்ற சம்பவங்களில் மாதிரிக்கு இரண்டை தருகின்றோம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை வட அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா வான்பகுதிக்கு அருகே ரஷ்ய விமானங்கள் ரோந்து நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டன இது வளமையாக அங்கு நடப்பதுதான் அந்த விமானங்கள் ரஷ்யாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கும் கனடாவுக்கும் இடையிலான வான்பாதைக்கு அருகே பறந்து செல்வது வழக்கம் வளமையாக இரண்டு பல் செயற்பாட்டு ரஷ்ய விமானங்களும் ஒரு கண்காணிப்பு விமானமுமாக மூன்று விமானங்கள் ரோந்து செய்ய வருவதுண்டு ஆனால் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பல விமானங்கள் சேர்ந்த ஒரு கூட்டு குருவாக்க அணியாக ரஷ்ய விமானங்கள் அங்கு பறந்தன இதில் தரை தாக்குதல் விமானங்கள் எஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பல் செயற்பாட்டு விமானங்கள் ஆகியவற்றுடன் ஒரு ஏ பிப்டி ரகத்திலான வான் முன்னெச்சரிக்கை கட்டுப்பாட்டு விமானம் ஆகியவை அங்கு பறந்தன கூட்டு உருவாக்க அணியாக பறந்த மொத்த விமானங்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு அலாஸ்கா வான் நிலையில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நோட்டிக்கல் மைல் தொலைவுக்கு நெருங்கி வந்து பறந்தன அந்த விமானங்கள் அந்த விமானங்களை அங்கிருந்து விரட்டி அடிப்பதற்காக அமெரிக்க விமானப்படை நான்கு எஃப் டுவெண்ட்டி ரக விமானங்களை அனுப்பி வைத்தது அதன்பின் ரஷ்ய விமானங்கள் அலாஸ்கா எல்லையிலிருந்து விலகி பறந்து சென்று விட்டன மறுநாள் ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் பால்டிக் கடலுக்கு மேலே பறந்த அமெரிக்க பி பிப்டி டூ ரக தரை தாக்குதல் விமானங்களை தமது எஸ் யூ டுவெண்ட்டி செவன் ரக விமானங்கள் துரத்தி அடித்ததாக தெரிவித்திருந்தது அமெரிக்க விமானப்படையின் ஐரோப்பா மற்றும் ஆப்பிரிக்க கட்டளை தளத்தின் தளபதி ஜெனரல் ஜெஃப்ரி கரிகியான் தற்போது ஐரோப்பா மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பிய வான்பகுதிகளில் அமெரிக்க மற்றும் நேட்டோ விமானங்களை ரஷ்ய விமானங்கள் குறுக்கிடுவது அதிகரித்துள்ளது என தெரிவித்துள்ளார் இங்கு நாம் குறிப்பிட்ட இரண்டு சம்பவங்களில் அமெரிக்க துரத்தல் மற்றும் ரஷ்ய துரத்தல் என மாதிரிக்கு ஒன்றாக தெரிவித்துள்ளோம் ஆனால் கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை வரை அமெரிக்க ரஷ்ய விமானப்படை விமானங்கள் தொடர்பு பெற்ற மொத்தம் பதினெட்டு வான் துரத்தல்கள் பதிவாகியுள்ளன முன்பு வாரத்துக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று இப்படியான சம்பவங்களுக்கு மேல் நடைபெற்றதில்லை இப்போது திடீரென இருதரப்பும் தமது பரத்தல் நடவடிக்கைகளை அதிகரித்திருப்பதையே இந்த பதிவுகள் காட்டுகின்றன அதற்கு முக்கியமான காரணம் ஏதாவது இருக்கும் என ஊகிக்கலாம் பெரும்பாலும் ஏதோ விமானப்படை சம்பந்தமான ஒரு முக்கிய விஷயம் தொடர்பாக அமெரிக்க ரஷ்ய பேச்சுவார்த்தை கொன்று அடுத்த வாரம் திட்டமிடப்பட்டிருக்கலாம் அப்படியான நேரங்களில் தான் இவர்கள் வானில் வான வேடிக்கை காட்டுவது வழக்கம்